மேலும் இது போன்ற இன்னும் பல பயனுள்ள டுடோரியல் வீடியோக்களுக்கு நமது சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி இந்த டுடோரியலில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த டூல்ஸ் ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் அண்டு எலிப்டிக்கல் மார்க் டூல் சிங்கிள் ரோ அண்டு சிங்கிள் காலம் இதை பற்றி உள்ள டுடோரியல் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில சவுண்டுடைய சவுண்டு ப்ராப்ளம் இருந்தது அதாவது வாய்ஸ் வந்து கிளியராக இல்லாமல் ஒரு நாய்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அதனால் வந்து இப்போது இந்த ஒரு புது வீடியோ நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ஒரு டுடோரியல் நம்ம கொடுக்குறோம் இதில் வந்து தெளிவான ஒரு வாய்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் எலிப்டிக்கல் மார்க் டூல் சிங்கிள் ரோ அண்டு சிங்கிள் காலம் இந்த நாலு டூல்ஸையுமே நம்ம இப்போது பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூலுங்கிற இந்த டூலை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது எதுக்குன்னா ஒரு ஃபோட்டோவில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை மட்டும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூலை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் முதல்ல நான் அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இப்படி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபுல் ஃபோட்டோவும் இப்போ ஓப்பன் ஆகிருக்கு இப்போ இதை நம்ம மூவ் பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்தோம்னா அதாவது மூ டூல் மூலயமா இப்படி மூவ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா முழு பிக்சரும் இங்கே வந்துடும் ஸோ அந்த ஃபோட்டோவுடைய ஃபுல் பிக்சரும் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ எனக்கு இப்போ எப்படி வேணும்னா இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் அவங்களுடைய ஃபேஸ் மட்டும் எனக்கு அவங்களோட ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நம்ம இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் எலிப்டிக்கல் மார்க் டூலை யூஸ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூலுங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் அவங்களுடைய ஃபேஸை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் மவுஸை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணுறேன் இப்படி நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற அந்த காப்பி பேஸ்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் இப்போயும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் காப்பிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்கட் வந்து கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் சின்னு இப்போ நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது நமக்கு இந்த இடத்துல அந்த பிக்சர் வேணும் இந்த இப்போ ஒரிஜினல் ஃபோட்டோவிலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதை வந்து நான் பேஸ்ட் கொடுக்க போகிறேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி வந்து பேஸ்ட்டுக்கு உள்ள ஷார்ட்கட்டு அதை நான் கண்ட்ரோல் வின்னு கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த காப்பி பேஸ்ட்டுக்கு உள்ள அந்த ஆப்ஷன் தெரியணும்னா எடிட் மெனுவில் போய் பார்த்திங்கன்னா காப்பி பேஸ்ட்டுங்கிற அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுலேயே நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கொடுத்தது வந்து ஷார்ட்கட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ அந்த ஃபோட்டோவை இப்போ நம்ம கொண்டு வந்துவிட்டோம் அதை வந்து இப்போ நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு இந்த லே இந்த இந்த இமேஜை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஃபோட்டோவை இப்போ நான் பெருசாக்கிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபோட்டோவில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி இங்கே அதாவது அந்த செலக்ட் பண்ண இடத்துல காப்பி கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நான் வந்து பேஸ்ட்டுங்கிறத நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவில் ஒரு பர்டிகுலர் நமக்கு தேவையான இடத்த மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்க தேர்ந்து எடுத்து அதாவது ஒரு ஃபோட்டோவில் நமக்கு தேவையான இடத்த மட்டும் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம்தான் இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூலுங்கிறது இந்த அடுத்தது எலிப்டிக்கல் மார்க் டூலுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே பிக்சரை எலிப்டிக்கல் அதாவது ரவுண்ட் வட்டமாக நம்ம வந்து வேணும்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி கண்ட்ரோல் சீனு கொடுத்துட்டு எங்கே வேணுமோ அங்கே வச்சுட்டு இப்போ நான் இந்த இமேஜில் எனக்கு இந்த பேக்ரவுண்டில் வேணும்னா இந்த பேக்ரவுண்டை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் வீனு கொடுத்துட்றேன் அதாவது பேஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மூட்டூல் மூலயமா அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அதை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இப்படி ஆக்கிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம எலிப்டிக்கலில் இந்த ஃபோட்டோவை நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஒரிஜினல் ஃபோட்டோவை இப்போ இந்த இதுக்கு வந்துடுறேன் இப்போ பாருங்கப்பா அந்த ஃபோட்டோவிலேருந்து ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் மூலயமா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்லேயோ எலிப்டிக்கல் மார்க் டூல் மூலயமா எலிப்டிக்கல் அதாவது ரவுண்டாகவோ நம்ம வட்டமாகவோ நம்ம ஒரு ஃபோட்டோவை நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்காக இந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம அந்த டூலை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் அண்டு எலிப்டிக்க
ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் எலிப்டிக்கல் மார்க் டூலை பற்றி போன டோரியலில் பார்த்தோம் இதில் இப்போ நம்ம சிங்கிள் ரோ மார்க் டூல் அண்டு சிங்கிள் காலம் மார்க் டூல் இந்த ரெண்டு டூலையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன மாதிரி கிரியேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிளாக ஒரு லைன் ஒன்று நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஹரிசாண்டலாவோ இல்லை வெர்டிக்கலாவோ உங்களுக்கு ஒரு லைன் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஹரிசாண்டலாக ஒரு லைன் ஒன்று வேணும்னா இப்போ சிங்கிள் ரோ மார்க் டூலுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணோன்னே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் ஒன்று போகுது அதாவது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செலெக்ஷன் போயிட்டுருக்கு அந்த பிளிங்கிங் போயிட்டுருக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் இப்போ நம்ம வந்து லைன் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுனா இப்போ நான் பாருங்கள் இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அப்படி கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணோன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஒரு பிளிங்கிங் போயிட்டுருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எடிட்டில் போயிட்டு எடிட் மெனுவில் போயிட்டு ஸ்ட்ரோக்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரோக்குங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணோன்னா அந்த அதுக்குள்ளே விண்டோ வந்துருச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லைனுடைய சைஸ் எவ்வளோ வேணுங்கிறத இங்கே கொடுங்க இப்போ ஒரு பத்துன்னு கொடுக்கலாம் எவ்வளோ சைஸ் உங்களுக்கு அதாவது அதோடைய திக்னஸ் அதோடைய அந்த போல்டு எவ்வளோ தூரம் அதாவது திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணுங்கிறத நீங்கள் இந்த அளவு இங்கே அளவு இருக்கணுங்கிறத நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னே கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னே கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ அந்த லைனுடைய கலர் என்ன கலர் இருக்கணுங்கிறத கொடுக்கணும் இங்கே ஸோ நான் பிளாக் கலர் அங்கிறத நான் அப்படி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேன்னு கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் லொக்கேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்சைடு சென்டர் அவுட் சைடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்னா இப்போ இந்த செலெக்ஷன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த செலெக்ஷன்லேருந்து அந்த லைன் வந்து எப்படி அப்ளை ஆகணும் அந்த செலெக்ஷனுக்கும் அவுட் சைடில் அப்ளை ஆகணுமா இல்லை இன்சைட்லேருந்து உங்களுக்கு லைன் ஸ்டார்ட் ஆகணுமா இல்லை சென்ட்ரில் ரெண்டுத்துக்குமே ஈவனாக சென்ட்ரில் இருக்கணுமாங்கிறத அவங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நீங்கள் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு சென்டருங்கிறதே நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து ஓகேன்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து அப்ளை ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் அந்த டி செலக்ட் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செலெக்ஷன் போயிடும் இப்போ உங்களுக்கு லைன் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்னொரு தடவை நான் லைனை கிளிக் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளி அந்த அதாவது எலிப்டிக்கல் சிங்கிள் ட்ரோ மார்க் ட்ரோலுங்கிறத நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் எடிட் மெனுவில் போயிட்டு ஸ்ட்ரோக்கில் போயிட்டு நமக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த லைனுடைய சைஸஸை கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுங்க இப்போ நான் ஃபிஃப்டின்னு கொடுக்குறேன் ஏன் நம்மளுக்கு லைனோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக தெரியுதுன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பேக்ரவுண்ட் அதாவது இமேஜோடைய சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால அந்த லைனுடைய திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தெரியுது இப்போ நான் ஐம்பது ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்கேன் லைனுடைய கலரை வந்து ரெட் கலர்னு மாற்றிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஓகேன்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்தோன்னே இப்போ கொஞ்சம் முதல்ல கொடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்தோம் அந்த பிளாக் கலர் லைனு அதனால் கொஞ்சம் ஒரு திக்னஸ் கம்மியாக தெரிஞ்சது இப்போ கொடுத்துருக்கிறது ஐம்பதுன்னு கொடுத்ததுனால அந்த லைன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மொத்தமாக தெரியுது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த சிங்கிள் ரோ மார்க் டூல் சிங்கிள் காலம் மார்க் டூலுங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ சிங்கிள் ரோ மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஹரிசாண்டலாக நம்மளுக்கு ஒரு லைன் வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ சிங்கிள் காலம் மார்க் டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலாக ஒரு லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் ஒன்று வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல அப்படி கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப அதே மாதிரி எடிட் போயிட்டு ஸ்ட்ரோக்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு அதே ஸ்ட்ரோக்கோட சைஸை இப்போ நான் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு கொடுக்கலாம் எடிட்டில் போயிட்டு ஸ்ட்ரோக்கில் ஓகேன்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த டூல்ஸை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு நான் இப்போது ஓகேன்னு கொடுத்துட்றேன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை லைன் வேணாலும் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் மேலும் இது போன்ற இன்னும் பல பயனுள்ள டுடோரியல் வீடியோக்களுக்கு நமது சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியலில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டூல்ஸில
ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஸ்ஸோட சைஸ் வந்து பெருசாகும் அப்போ எனக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் எவ்வளோ உங்களுக்கு சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூல் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கீபோர்டில் ஆல்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் கீபோர்டில் ஆல்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஸ்ஸோடைய சிம்பலே வந்து மாறுது அதாவது இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு துப்பாக்கியில் சு துப்பாக்கியால் சுடும் போது குறிப்பாக இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பல் வருது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பல் வரும்போது அதாவது நீங்கள் ஆல்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த சிம்பல் வரும் நீங்கள் ஆல்ட்லேருந்து கையை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக அது வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக ஒரு சிம்பலாக மாறிடும் திரும்ப நான் ஆல்ட் பட்டனை இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு அந்த அந்த இடத்த மட்டும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிம்பல் வருது இந்த மாதிரி ஆல்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் மவுஸில் ஒரே ஒரு கிளிக் ஆல்ட் பட்டன்லேருந்து கையை எடுக்காமல் மவுஸை ஒரே ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கையை எடுத்துருங்க இப்போ நீங்கள் ஆல்ட் பட்டன்லேருந்து கையை எடுத்துடலாம் மவுஸ்லேருந்து கையை எடுத்துடலாம் கையை எடுத்துகிட்டு இங்கே பக்கத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படியே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் பக்கத்தில் இருக்கிறத அப்படியே நான் வரைய போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூலுங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஆல்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அவருடைய ஃபேஸில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு இதுலேருந்துமே நான் கையை எடுத்துகிறேன் அதாவது ஆல்ட் பட்டன்லேருந்தும் கையை எடுத்துகிறேன் மவுஸ்லேருந்து எடுத்துகிறேன் இப்போ நான் மவுஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படியே நான் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஸோ நமக்கு வேணுங்கிறத அப்படியே நீங்கள் வரைஞ்சி எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து க்ளூன் ஸ்டாம்ப் டூலுங்கிறது ஸோ இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வேணும்னா அந்த ஃபோட்டோவை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்படியே க்ளோன் பண்ணிடும் க்ளோன் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வேணுங்கிற ஒரு ஃபோட்டோவில் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ட்ரா பண்ணியே வரைஞ்சே நம்ம வந்து தேவையான பகுதியை மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதனால தான் இந்த க்ளூன் ஸ்டாம்ப் டூல்ங்கிறத நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதுவும் வந்து நம்ம உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூலாக இருக்கும் நிறைய டிசைனிங்கில் நீங்கள் இந்த டூலை வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் மீண்டும் அடுத்த டுடோரியலில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியலில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் டூல்லையும் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக எல்லா நேரத்துலேயுமே நம்மளுக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கக்கூடிய குயிக் செலெக்ஷன் டூலை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து நம்ம மேஜிக் வேன் டூல் போன டூடோர் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய குயிக் செலெக்ஷன் டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ரெண்டுத்துக்குமே ஷார்ட் கட் வந்து டபுள்யூ தான் ஸோ இப்போ நான் குயிக் செலெக்ஷன் டூலை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் குயிக் செலெக்ஷன் டூலை நம்ம எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் இவரை மட்டும் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணோன்னா நம்ம பென் டூலை யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இவரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதாவது பேக்ரவுண்டு இல்லாமல் அவரை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா பேக்ரவுண்டை விட்டுட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பென் டூல் யூஸ் பண்ணலாம் நார்மலாக நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு பென் டூல் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் லேசர் டூல் பாலிகன லேசர் டூல் மேக்னட்டிக் லேசர் டூல் இந்த டூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பிக்சரை வித்தவுட் பேக்ரவுண்டோட நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் பட் அது எல்லாத்தையும் விட செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த குயிக் செலெக்ஷன் டூலை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப நம்மளுக்கு ஈஸி ரொம்ப வேகமாக நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அது குயிக் செலெக்ஷன் டூல் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடம்லாம் உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோவில் செலக்ட் ஆகணுமோ அங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு மவுஸை அப்படியே ட்ராக் பண்ணுங்கள் அதாவது மவுஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணணும் ஸோ எனக்கு எந்தெந்த இடெல்லாம் வேணுமோ அங்கெல்லாம் கரெக்டாக நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்து அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வரேன் இப்போ எல்லா இடமும் எனக்கு செலக்ட் ஆகிடுச்சி இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் காப்பி கொடுத்துட்டு பேஸ்ட்டு வேறு இடத்துலையோ இல்லை உங்களுக்கு எங்கே தேவையோ அங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எளிய ஒரு ஒரு டூல்ஸ் தான் இந்த குயிக் செலெக்ஷன் டூலு இது மூலயமா நம்ம குயிக்காக நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அதாவது ரொம்ப விரைவாக நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம்
type mask mask tool and vertical type mask tool ங்கறத தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே முந்தைய டியூட்டோரியல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த horizontal type tool vertical type tool நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அதாவது இந்த ரெண்டு டூலுமே horizontal type tool vertical type tool ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா photoshopல நார்மலா நம்ம வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்றதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டியூட்டோரியல் பார்க்காத நண்பர்கள் அத பாருங்க அதற்கான லிங்க் வந்து நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அந்த இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்பு மாஸ்க் டூல் வெர்டிக்கல் டைப் மாஸ்க் டூல் ஹரிசாண்டல் டைப் மாஸ்க் டூல் வெர்டிக்கல் டைப் மாஸ்க் டூல் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மல் டைப் டூலில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணும்போது அதாவது இப்போ நான் சொல்ல போகிறது ஹரிசாண்டல் அதாவது டைப்பு மாஸ்க் டூலுக்கும் வெறும் டைப் டூலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் நான் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டைப் டூல் தான் எடுத்திருக்கேன் டைப் டூலை எடுத்து நான் பேஜில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு வேர்டு வந்து நான் வந்து டைப் பண்ணுறேன் அப்படி நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதோட ஃபான்டோட கலரை என்ன வந்து நான் வந்து மாற்றிக்கிறேன் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நான் அந்த கலரை வந்து மாற்றிக்கிறேன் ஃபான்டோட ஸ்டைலையும் வேணாலும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ இது நார்மலாக நம்ம வந்து டைப் டூலில் பார்த்த ஒரு விஷயம் அதாவது டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வேணுங்கிற கலரையும் இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு நார்மலாக இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டை இப்போ நான் ஃபாண்ட் சைஸை நான் அதிகமாக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபாண்ட் சைஸை அதிகமாக்கிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்தோன்னா நம்ம அந்த ரெட் கலர் தான் நம்ம அந்த டெக்ஸ்டுடைய கலரை நான் ஃபாண்டோடைய கலரை வந்து நான் வந்து ரெட் கலர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரெட் கலருங்கிறது இப்போ நமக்கு நல்லாவே தெரியுது அவ்வளோதான் ஒரு ரெட் கலர் மாதிரி நான் அப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது நார்மல் நார்மலாக நம்ம டைப் டூவில் யூஸ் பண்ணி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறது இதுதான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்டில் வந்து அந்த மாஸ் டூல்னு டைப் பண்ணியிருக்கிறதுல அந்த டெக்ஸ்ட்டில் பேக்ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் கலராக நம்ம வந்து டெக்ஸ்டோடைய கலராக நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் பட் இப்போ நமக்கு எப்படி வேணும்னா சில நிறைய டிசைன்ஸில் சில டிசைன்ஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து கட் பண்ணி எடுத்த ஒரு டெக்ஸ்ட் மாதிரி ஒரு டிசைன்ஸை வந்து நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் நிறைய டிசைன்ஸில் நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும் அந்த மா டைப் மாஸ்க் டூலுங்கிறத எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டைப்பு மாஸ்க் டூலை யூஸ் பண்ணி நான் டைப் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஹரிசாண்டல் டைப் மாஸ்க் டூல் அதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோவில் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த பேக்ரவுண்டு வந்து டெக்ஸ்டில் வேணுமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து டைப் பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னா நீங்கள் எங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு டைப் பண்ணுறீங்களோ அங்கே அதாவது எந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட்டு டைப் ஆகுதோ அங்கே இருக்கக்கூடிய பிக்சர் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட்டில் வரும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம அதை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ எனக்கு அவங்களோட ஃபேஸ் கரெக்டாக அந்த டெக்ஸ்ட்டில் வரணும் அதனால் நான் அவங்க ஃபேஸ் கிட்டேருந்து கரெக்டாக வச்சு நான் அப்படி டைப் பண்ண போகிறேன் இங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் கிளிக் பண்ணோன்னே இப்போ ஃபாண்டோடைய சைஸை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பிக்சர் சைஸ் ரொம்ப சின்ன பி ஃபோட்டோவோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஃபாண்டோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை அதனால் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்ங்கிற மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டைப் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ ஓரளவுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த ஃபேஸை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு இது இன்னும் நம்ம அதிகமாக அந்த டெக்ஸ்ட்டில் உள்ள அந்த பேக்ரவுண்டில் அந்த டெக்ஸ்டோடைய பேக்ரவுண்டில் அந்த பிக்சர் இன்னும் நல்ல நிறைய நல்ல கிளியராக தெரியணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃபாண்டோட சைஸை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியதான் அவ்வளோதான் வழி வேறு எந்த வழியுமே கிடையாது இப்போ பாருங்கள் இப்போ இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்போ அந்த இது இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா வெளியில் போகுது டெக்ஸ்ட்டு அப்போ அந்த வெளியில் டெக்ஸ்ட்டு வெளியில் போச்சுன்னா அங்கே இருக்க பிக்சர் எதுவுமே இல்லாததுனால அந்த கட் பண்ணி வர அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எம்டியாக தெரியும் அதனால் நம்ம இது வரைக்கும் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ இப்போ நம்ம டைப் மாஸ்க் டூலை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு ஒன்று டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃபோட்டோ மேலே நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டைப் பண்ண உடனே அந்த டைப்
ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை அந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துருக்கோம் போ இப்போ அந்த இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நார்மல் டைப் டூல் மூலிமா நீங்கள் டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டோடைய அந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி சாலிட் கலர் தான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேக்ரவுண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த டைப் மாஸ்க் டூலை வச்சுட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல உள்ள அந்த பேக்ரவுண்டே டெக்ஸ்ட்டுக்கு பேக்ரவுண்டாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் இந்த டைப் மாஸ் டூலுங்கிறத நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வெர்டிக்கல் டைப் மாஸ்க் டூலுங்கிறது இதுவும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போ மாஸ்காக எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக வெர்டிக்கலாக டைப் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஹரிசாண்டல் டைப் மாஸ்க் டூல் அண்ட் வெர்டிக்கல் டைப் மாஸ்க் டூல் மூலிமா நீங்கள் நிறைய இந்த மாதிரி டிசைன்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் மீண்டும் ஒரு அடுத்த டுடோரியலில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி தேங்க்யூ மேலும் இது போன்ற இன்னும் பல பயனுள்ள டுடோரியல் வீடியோக்களுக்கு நமது சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியலில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டுடோரியல் பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் அது ஜூம் பண்ணுறதுக்கும் பேஜை மூவ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு சில ஷார்ட்கட்ஸ் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு இமேஜ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த லேயர் பேலட்டை கொஞ்சம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி நகர்த்தி இப்படி வச்சிடுறேன் வச்சுட்டு இப்போ இந்த இந்த இமேஜை இப்போ நம்ம வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் பார்க்கணுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜூம் அதாவது அந்த இமேஜோடைய சைஸ் வந்து சைஸில் அதோடைய வியூ மட்டும் ஜஸ்ட் வியூ மட்டும் நம்ம பார்க்குறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய சைஸில் நம்ம பார்க்கணுமோ நம்ம அவ்வளோ பெரிய சைஸில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ங்கிறது ஜூம் இன்னு சொல்லுவோம் ஜூம் இன் அதாவது ஜூம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸை நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஜூம் கம்மி பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் மைனஸ்ங்கிறத நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் மைனஸை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜூம் வந்து கம்மியாகும் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஜூம் இன் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸு ஜூம் அவுட் வந்து கண்ட்ரோல் மைனஸ் இது மூலிமா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பிக்சரை வந்து கொஞ்சம் அதாவது நம்மளுடைய இமேஜை நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜை அந்த டாக்குமெண்ட்டை கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வேணால் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணும் போதோ இல்லை ஏதாவது ரொம்ப மைனூட்டாக ஏதாவது ஒர்க் பண்ணும் போதோ உங்களுக்கு அந்த ஜூமோடைய லெவல் கொஞ்சம் பெரிசாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம அந்த ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்டுங்கிற வந்து ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம பார்த்தது ஷார்ட்கட்டில் பார்த்தோம் அதே வந்து ஒரு டூலாகவே இங்கே ஃபோட்டோஷாப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஜூம் டூல்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஜூம் டூலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணோடனே அங்கே ப்ளஸ்ன்னு ஒரு ஜூம் அந்த டூலுக்கு உள்ளதில் ஒரு லென்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு டூல் ஒன்று தெரியுது இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து ஜூம் வந்து பெருசாகுது இதே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதை ஜூம் அவுட் பண்ணணும்னா கம்மி பண்ணணும்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆல்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப மவுஸ் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜூம் அவுட் ஆகும் அதாவது ஜூம் இனுக்கு நார்மலாக அந்த ஜூம் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணுங்கள் ஜூம் அவுட்டுக்கு ஆல்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மவுஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா திரும்பவும் வந்து உங்களுக்கு ஜூம் அவுட் வந்து ஆகும் ஸோ இந்த ஜூம் இன் அண்டு ஜூம் அவுட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸான ஒரு விஷயம் ப டூலை போய் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணுங்கிறத விட நம்ம ஷார்ட்கட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் போயிட்டு டூலை போய் செலக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம வந்து சில நேரங்களில் வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் கொடுத்துக்கிட்டே கொடுத்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் போய் நம்ம டூலை போய் செலக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காமல் இந்த ஷார்ட்கட்டில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியாக அதே நேரத்தில் ரொம்ப குயிக்காகவும் வந்து நீங்கள் உங்கள் வேலையை நீங்கள் முடிக்கலாம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு டுடோரியலில் சந்திக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ மேலும் இது போன்ற இன்னும் பல பயனுள்ள டுடோரியல் வீடியோக்களுக்கு நமது
பெருசாக்கிட்டேன் இப்போது அந்த ஹேண்ட் டூல் அதாவது இப்போ நான் அந்த ஹேண்ட் டூலுங்கிறது தான் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடைய ஷார்ட்கட் வந்து ஹெச்சு அந்த ஹேண்ட் டூலை ப்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் போ நான் அந்த ஃபோட்டோவை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நிறைய ஜூம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நான் என்ன பண்ணலாம் பேஜ் அப்படியே நான் மூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பேஜை அந்த அதாவது அந்த ஃபோட்டோவை இப்போ நம்ம ஜூம் பண்ணியிருக்கோம் ஜூம் பண்ணி இப்போ அந்த ஹேண்ட் டூல் மூலிமா இப்போ நான் அந்த ஃபோட்டோவை ஒவ்வொரு பார்ட்டில் பார்ட்டாக நான் வந்து மூவ் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கேன் ஒவ்வொரு இடமா நான் மூவ் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஜூம் அதிகமாக இருந்தால் இந்த ஹேண்ட் டூலை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து எப்போதுமே வந்து ஜூம் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் நிறைய வேலைகளை அப்போ நம்ம வந்து பேஜை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் போய் அந்த ஹேண்ட் டூலை செலக்ட் பண்ணணுமாங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு டூலை இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரஷ் டூலையோ இல்லை ஒரு மூ டூலோ இல்லை ஒரு க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டூலை வேறு டூலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பேஜை மூவ் பண்ணோம்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸ்பேஸ் பார் கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பாரை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹேண்ட் டூல் வரும் அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு தேவையான டைமில் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஜஸ்ட் இப்படி நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் மவுஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பேஸ் பார்லேருந்து கையை எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நார் எப்போதும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த டூல் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த டைமில் மட்டும் எப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணணுமோ அந்த டைம் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பாரை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹேண்ட் டூல் வரும் தேவைப்படுற டைமில் மூவ் பண்ணிவிட்டு மற்ற டைமில் நீங்கள் வந்து கையை எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த ஷார்ட்கட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணும்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லஸ்ட்ரேட்டர் இன் டிசைன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்பேஸ் பாரை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹேண்ட் டூல் வரும் சேம் ஒரே மாதிரி ஷார்ட்கட் தான் எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயுமே உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த டுடோரியல் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு டுடோரியலில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்eraser tool வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த eraser tool வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக eraser டூலுங்கிறதே வந்து நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் எல்லா இடங்கள்லையுமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கேயும் நம்ம அந்த பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது eraserலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரி வித எந்த மாதிரி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் புதுசாக ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அந்த பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோவை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஃபோட்டோவே நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எரேஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நார்மலாக எரேசர் டூலில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த எரேசர் டூல் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்கள் அப்படி ஸோ இது நார்மல் எரேசர் ஃபுல் பிக்சரும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ரிமூவ் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத சில டெக்ஸ்ட்டையோ இல்லை சேவை தேவையில்லாத சில இமேஜஸையோ தேவையில்லாத சில ஷேப்பையோ இந்த பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் என்ன கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணாலும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து எரேசர் டூல் மூலிமா நீங்கள் வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து பேக் தனி லேயராக இருந்தாலும் அதாவது ஒரு லேயரில் உள்ளதை நீங்கள் டெலீட் பண்ண போகிறீங்க எரேஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலராக அந்த லேயரை வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் மேலும் இது போன்ற இன்னும் பல பயனுள்ள டுடோரியல் வீடியோக்களுக்கு நமது சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியலில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எரேசர் டூலில் நம்ம வந்து ஒரு பிக்சரை வந்து இப்போ நான் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிக்சரை நான் எரேஸ் பண்ணும்போது இப்போ இந்த பிக்சரை இப்போ நான் எரேஸ் பண்ணினேன் எரேஸ் பண்ணும்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரியான ப்ளர்ராக வந்து எரேஸ் ஆகுது அதாவது இது எரேஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அந்த எரேஸ் பண்ணுற அந்த ப்ரெஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ப்ளர்ராக வந்து ரிமூவ் பண்ணுது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு
அந்த எட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இல்லாமல் ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்க மாதிரி ஒரு டைப்பை நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம் சரி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ்ஸோடைய டைப்பை வந்து நம்ம எப்படி மாற்றுறது எரேசர் டூலில் நம்ம எரேஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஸ்ஸோடைய டைப் வந்து ஹார்டாகவோ அதாவது அந்த எரேசரோடைய டைப் வந்து அது ஹார்டாகவோ இல்லை சாஃப்டாகவோ எப்படி எரேஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத இந்த டூடோரியலில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போது ப்ரே எரேசரை நான் எடுத்து நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ண போகிறேன் உங்கள் மவுஸில் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ்ஸோடைய அந்த ஸ்டைல் எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாகவும் சில ப்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது அந்த கார்னர் வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்குது ஹார்டாகவும் சில ப்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது அது நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம அந்த சாஃப்ட்னஸ் அந்த ஹார்ட்னஸ்ங்கிறத எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இப்போ ஹார்ட்னஸாக எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் வந்து அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகுங்கிறத பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ரெஸ்ஸை நான் இப்போ ரிமூவ் அந்த இந்த ப்ரெஸ்ஸை வச்சு நான் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் நான் எடுத்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரேசர் டூல் தான் நார்மலாக பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய எரேசர் டூல் தான் பட் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ப்ளர்ராக ரே எரேஸ் ஆச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னரெல்லாம் ரொம்ப அதாவது ஒரு ஹார்டாக ரேஸ் ஆகுது அதுக்கு என்ன ரீசனாக நான் சொன்ன மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க போகிற அந்த ப்ரெஸ்ஸோடைய டைப்பு தான் உங்களுக்கு நீ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த எரேசர் ஆகும் அதாவது ஹார்டாக வேணுமா சாஃப்டாக வேணுமாங்கிறது நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிற அந்த ப்ரெஸ்ஸை பொறுத்து ப்ரெஸ்ஸோடைய டைப்பை பொறுத்து தான் அது வந்து இருக்குது ஸோ இதுவே திரும்பவும் நம்ம வந்து ஹார்ட்னஸ்ஸு இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்னஸ்ஸே திரும்பவும் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரியே நம்ம வந்து எடுத்து இப்போ எரேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் அண்டு கொடுத்துட்றேன் அண்டு கொடுத்துட்டு இப்போது கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிறேன் பெருசாக்கிட்டு இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி அதாவது இப்போ சாஃப்டாக ரிமூவ் ஒரு ப்ரெஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால அந்த கார்னர் வந்து சாஃப்டான ஒரு ப்ரெஸ்ஸஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ப்ளராக நமக்கு ரிமூவ் ஆகுது உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மீண்டும் ஒரு அடுத்த டுடோரியலில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி தேங்க்யூ மேலும் இது போன்ற இன்னும் பல பயனுள்ள டுடோரியல் வீடியோக்களுக்கு நமது சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியலில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரை வந்து ஒரு டுடோரியலில் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணி காமிச்சேன் எரேசர் டூல் மூலிமா நான் ரிமூவ் பண்ணி காமிச்சேன் அப்போ எது மூலிமா பண்ணுறோன்னா இப்போ நான் எரேசர் டூலை செலக்ட் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மாதிரி வரும் ப்ரெஸ் மாதிரி கிடையாது இது ஒரு ப்ரெஸ் டைப்பில் தான் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரெஸ்ஸோடைய சைஸை எனக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ்ஸோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் டிஸ்பிளேயில் காமிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு கீழ சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரெஸ்ஸோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் ச ப்ரெஸ்ஸோட சைஸை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஸ்ஸோட சைஸை வந்து நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரெஸ் டூலுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் எரேசர் எடுத்தாலும் ப்ரெஸ் மூலிமா தான் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூலுக்கு நீங்கள் ப்ரெஸ் மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பேட்டர்ன் ஸ்டாம்ப் டூலுக்கும் நீங்கள் ப்ரெஸ் மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் இண்டிவிஜுவலாக ப்ரெஸ் டூல்னே ஒரு டூல் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கும் நீங்கள் இதை தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் அதை எடுத்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இது வந்து நம்ம வந்து எரேஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் வித்தியாசமே தவிர அந்தந்த டூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோமே தவிர மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஒரே விஷயத்தை தான் நம்ம எடுத்து திரும்ப திரும்ப நம்ம பண்ணிகிட்ருப்போம் அதாவது ப்ரெஸ்ஸுங்கிற ஒரே கான்செப்டில் தான் நம்ம வந்து எரேஸும் பண்ணிப்போம் க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூலில் உள்ளதையும் அப்ளை பண்ணிப்போம் பேட்டர்னில் உள்ளதையும் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த ப்ரெஸ்ஸோடைய சைஸை எனக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கணுங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஏன் நம்ம அப்படி பண்ண போகிறோன்னா சில நேரங்களில் ரொம்ப ப
டைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த டுடோரியலில் உங்களை எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியல் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோட்டோஷாப்பில் கிராப் டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நார்மலாக வந்து கிராப் டூல் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் எந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இமேஜை கட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அந்த கிராப் டூலுங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இமேஜுனால் நீங்கள் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுற பேக்ரவுண்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜ் ஒரு ஃபோட்டோ ஏதாவது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அதை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸ்க்கு நீங்கள் அதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கிராப் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் நம்ம வந்து கிராப் டூலில் பண்ண போகிறோம் இந்த கிராப் டூலுங்கிறது நிறைய மொபைல் ஆப்ஸ்லலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இது எல்லாருமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டூல் தான் அது நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம அந்த பிக்சரை வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணிப்போம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இது நம்ம மொபைல் ஆப்ஸில் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த டூலை பற்றி உள்ள எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோங்கிறது நம்ம பேருக்கு அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபோட்டோஷாப் தெரியாதவங்களுக்கே வந்து கூட இந்த கிராப் டூலுங்கிறது நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணதுனால நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் அந்த கிராப் டூலை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோட்டோ நான் இதில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதிலே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபோட்டோவை எனக்கு வேணுங்கிற சைஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் க கிராப் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாலு கார்னர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதமான ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் மாதிரி ஒன்று வந்திருக்கு அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ சைஸ் எனக்கு நமக்கு வேணுமோ அவ்வளோ சைஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்படி வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கிராப் பண்ணுறதுக்கு மூணு ஆப்ஷனில் நம்ம வந்து கிராப் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராப் அப்ளை ஆகிடும் கட் பண்ணிவிடும் அப்படி இல்லைன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மவுஸை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிராப்புங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சைஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த கிராப் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா இமேஜ் மெனுவில் கிராப்னே ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று எல்லாமே வந்து இன்விசிபிளாக இருக்குது இது மட்டும் வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த கிராப்புங்கிறது இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ மூணு விதமாக நீங்கள் அந்த கிராப்புங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை நான் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு என்டர்னு கொடுத்துட்றேன் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் எனக்கு வந்து இப்போ கிராப் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு இமேஜை கூட உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா கிராப் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைனா புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை கூட உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு பர்டிகுலர் சைஸுக்கு என்னால் வந்து க்ரியேட் பண்ண அதாவது கிராப் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்டை நான் வந்து சின்னதாக்கிக்க போகிறேன் இவ்வளோ வரைக்கும் எனக்கு இருந்தால் போதும் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிராப் கொடுத்துட்றேன் அதுதான் ஸோ சின்னதாகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் திரும்ப நான் அண்டு கொடுத்துட்றேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இப்போ கிராப் டூவில் செலக்ட் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போது ஃபுல்லாக நான் கிராப் டூலை வச்சு நான் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ எனக்கு இவ்வளோ இது ஃபுல்லாக இது இவ்வளோ தூரம் ஆயிடணுங்கிறத கிராப் டூவில் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது சில சைஸஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன சைஸஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் 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 ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி பிக்சல் சைஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எயிட் ப எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிசல்யூஷனோட கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹை டெஃபினேஷன் வீடியோஸ்க்கு உள்ள அந்த மாதிரி ஏதாவது சைஸஸ் கட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் சைஸஸ் வேணும்னாலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்மளே வந்து ஒரு சைஸை வந்து நம்ம ரீசெட் பண்ணி வைக்கிறது அதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்ம வந்து எப்படி செட் பண்ணி வைக்கிறதுங்கிறத கூட நம்ம வந்து நம்ம கிராப் டூலில் நம்ம பண்ணலாம்
உதாரணத்துக்கு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ நம்ம வந்து பண்ணும்போது ஒரே சைஸஸ் தான் எல்லா ஃபோட்டோஸ்க்குமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த சைஸஸ் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் ஒரே டைமில் அங்கே என்ன டிஃபால்ட்டாகவே அந்த கிராப் டூலில் நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது எப்படி செட் பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபோட்டோவே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துட்டேன் இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் நார்மலாக இது கிராப் பண்ணலை அப்படியே இருக்குது இதை வந்து நம்ம அந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோக்குள்ளே சைஸஸாக நம்ம வந்து செட் பண்ண போகிறோம் டிஃபால்ட்டாக இந்த சைஸை வந்து செட் பண்ண போகிறோம் எங்கன்னா மேலே கிராப் டூலில் செலக்ட் பண்ணோன்னே மேலே ஆப்ஷன் பாரில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில் தான் நம்ம டிஃபால்ட்டாக நம்ம வந்து செட் பண்ண போகிறோம் அந்த சைஸஸை ஸோ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோக்கு உள்ள சைஸஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்து வந்து நமக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரும் ஹைட்டு வந்து டூ இன்ச்சஸ் வரும் ரிசல்யூஷன் வந்து நம்ம வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் இதை தான் வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த பாஸ் இந்த ஃபோட்டோவை இப்போ செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மேலே போய் இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன் பாரில் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு வித்து இன்ட்டு ஹைட்டு இன்ட்டு ரெசல்யூஷனுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதை போய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வித்து கொடுக்க போகிறோம் வித்து எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸில் நம்ம கொடுப்போம் ஹைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ச்சஸில் நம்ம வந்து கொடுப்போம் ரிசல்யூஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்ங்கிற மாதிரி நம்ம கொடுப்போம் கொடுத்துட்டு இப்போ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு என்ட்ரை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு என்ட்ரை ப்ரெஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு அது அப்ளை ஆகிடும் அவ்வளோதான் என்ட்ரை கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கப்போ வித் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹைட்டு வந்து டூ இன்ச்சஸ்ஸு ரெசல்யூஷன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடு இப்போது வியூ மெனுவில் போயிட்டு பிரிண்ட் சைஸ்னு கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவுடைய ஒரிஜினல் சைஸஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்போது தெரியுது ஸோ இது வந்து ஒரு உதாரணத்திற்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோன்னு சொல்லிட்டு நான் இதை எடுத்திருக்கேன் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம நேரடியாக பா நேராக பார்க்குற மாதிரி தான் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறது தான் நல்லதே தவிர இந்த மாதிரி கிராஸாக பார்க்குற உள்ள ஃபோட்டோவெல்லாம் நம்ம பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவுக்கு வைக்க கூடாது வைக்க மாட்டோம் நம்ம நேராக பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள ஃபோட்டோவை ஏதாவது எடுத்து வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வேணுங்கிற சைஸஸ் எல்லாமே இந்த கிராப் டூலில் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பர்டிகுலராக இந்த சைஸஸ் தான் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸஸை வந்து நம்ம அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா தினமும் எடுத்து வச்சு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த சைஸஸை வந்து டிஃபால்ட்டாக இங்கேயே நம்ம மேலேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்பப்போ தேவைப்படுற நேரத்தில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் போயிட்டு இங்கே சைஸஸை போயிட்டு நீங்கள் போய் ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த டுடோரியல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ள தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் சந்தேகங்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் தெரிவிங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு டுடோரியலில் உங்களை எல்லோரும் சந்திக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியல் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டுடோரியல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டங்களில் அதாவது இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது ஃபோட்டோஷாப்போடைய மற்ற பேசிக் டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து நம்ம வந்து டுடோரியலில் போட்டுட்ருந்தோம் அதில் வந்து சில வீடியோக்கள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியராக இருக்காது அது ஒரு அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளத்தினால என்னால் வந்து அதை ஒரு கிளியராக கொடுக்க முடியல அதற்கு பதிலாக அதே அதில் சொன்ன சில விஷயங்களை இப்போது நல்ல ஒரு ஆடியோவோட உங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நிறைய நண்பர்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இது வந்து கிளியராக இல்லை வாய்ஸ் வந்து கிளியராக இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்ன
கொஞ்சம் கேட்குறதுக்கு கிளியராக இருக்காது ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் இனிமேல் உங்களுக்கு வராது அதில் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு இதில் வரக்கூடிய சில வீடியோக்களில் இனிமேல் வரக்கூடிய சில வீடியோக்களில் உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம அதில் பார்க்க போகிற சில விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டூல் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு நிறைய அது எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் அண்டு எலிப்டிக்கல் மார்க் டூல் இந்த ரெண்டு டூலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு டூல் இது இந்த ரெண்டு டூல்லையும் வந்து நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையுமே நம்ம அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பல நேரங்களில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடிக்கடி இல்லைனாலும் பல நேரங்களில் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணாமல் ஃபோட்டோஷாப்பில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளால் பண்ணவே முடியாது அது ஒரு பேக்ரவுண்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இமேஜாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் முதல்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அந்த செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இரண்டு டூல் முக்கியமான டூல் தான் இந்த ரெக்டாங்குலர் அண்டு எலிப்டிக்கல் மார்க் டூலுங்கிறது இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு பேக்ரவுண்டு ஒன்று நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பேக்ரவுண்டை நான் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கண்ட்ரோல் ஏவை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அதாவது செலக்ட் ஆல்னு ப்ரெஸ் பண்ண உடனே கண்ட்ரோல் ஏன்னு நான் ப்ரெஸ் அந்த ஷார்ட் கட் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த பிளிங்கிங் போயிட்டுருக்கு ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபோட் ஃபுல் பேக்ரவுண்டையோ இல்லை இமேஜு ஃபுல்லதையும் நம்ம பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஏன்னு கொடுத்து செலக்ட் ஆல் கொடுத்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் எனக்கு எப்படி வேணும்னா இந்த பேக்ரவுண்ட்லேயே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணணும்னா எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுனா உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்டில் ஒரு பாதி மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணணும்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூலுங்கிறத எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த பேக்ரவுண்டில் ஒரு பாதியை மட்டும் நான் இப்போது செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாதி மட்டும் பேக்ரவுண்டு செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் கலர் அண்ட் ஃபோர் கிரவுண்ட் கலர் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் கிரவுண்டில் இப்போதைக்கு பிளாக் கலர் இருக்குது நான் ஆல்ட்டு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஆல்ட்டு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தோன்னா ஃபோர் கிரவுண்டில் இருக்கிற அந்த அதாவது இப்போ கரண்ட்டாக ஃபோர் கிரவுண்டில் இருக்கிற அந்த பிளாக் கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த நம்ம செலக்ட் பண்ணி இருக்கிற இந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் ஸோ இப்போ அப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம பாதி மட்டும் அந்த பேக்ரவுண்டில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் கிரவுண்டில் இருக்கிற அந்த பிளாக் கலரை நான் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு இமேஜில் ஒரு பேக்ரவுண்டில் இல்லை ஒரு லேயர்லையோ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதுக்கு கலர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அந்த இடத்த காப்பி பண்ணுறதுக்கு கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்காக தான் இந்த ரெக்டாங்குலர் அண்டு எலிப்டிக்கல் மார்க் டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஃபோட்டோவில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை மட்டும் நம்ம இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் அண்ட் எலிப்டிக்கல் மார்க் டூல் மூலயமா நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூலை எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு ரஜினி சாரை பண் மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் அவரோட ஃபேஸை மட்டும் நான் போய் எனக்கு வேணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரஜினி சாரை மட்டும் நான் அப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் காப்பின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே உள்ள பேக்ரவுண்டில் இப்போ நான் பேஸ்ட் கொடுக்க போகிறேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தோன்னே இங்கே அந்த ஃபோட்டோ வந்துருச்சு கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு கூட இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் அண்ட் எலிப்டிக்கல் மார்க் டூலுங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இதோடைய நோக்கம் வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணுறது அந்த செலக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் கலர் கரெக்ஷனுக்காக இருக்கலாம் இல்லை வந்து காப்பி பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு கலரை அப்ளை பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் பட் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகணும்னா நீங்கள் இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூலில் அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி இல்லை ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணணும்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூலை எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு எலிப்டிக்கல் வட்டமாக உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து அந்த எலிப்டிக்கல் மார்க் டூலை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து
இது நீங்க இப்போ நீங்க என்டர் கொடுத்தீங்கனா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம அப்ளை ஆகும் இல்லையா அப்ப வந்து அந்த உங்களுக்கு オリジナル இமேजेस வந்து உங்களுக்கு வந்துரும் அந்த குவாலிட்டி உங்களுக்கு வந்துரும் சோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும்போது மட்டும் இது பிக்சல் பேஸ்ல இருக்குிறதுனால போட்டோஷாப்ல நம்ம கம்ப்ளீட்டா பிக்சல் பேஸ்ல வர்க் பண்றதுனால டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கிளியரா இல்லாத மாதிரி தெரியும் சோ நீங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கனா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிக்சர் オリジナル குவாலிட்டி வந்துரும் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்றதுனா நீங்க என்டர் பிரஸ் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு அப்ளை ஆயிடும் सो इत वो रेक्टांगुर् अंड एलिप्टिकल मार्क टूल सो इोड पाती सो एम प्स्टी रेक्टांगुर् अंड एलिप्टिकल मार्क टूल सेलक्ट आगो और इमेज इलेना और बेक्रउंड इलेना और लेयरे और पर्टिकुलर एरिया मटूँ सेलक्ट पड़ी नहीं टूले वो यूस पड़ला सो इतोल रोम यूस्फुला निके वीडियो नम्बर ये पलिए टुटोरियल पलिए वीडियो ना कुे अउंड क्लियर इलादा इीन अंत विषय अत वरक वीडियो नम्बर सुनोचा इत वीडियो मीनम अतोरियल उल्मे ना सदिक्रे चेन सब्सक्रेबा नाम सब्सक्रेबूंग सब्सक्रेबा नमद वीडियो उद्सअपेबूक इंट सोशल मीडिया शेर पड़ूंगीडो शेर पड़ूंगे कमेंट पक फ्यूचर एन मारे वीडियो वेणुंगो नहीं कमेंट पकड़ी मीन अतोरियल उल्मे सर नंरी तैंक्यू तमिल मलटिमीडिया टुटोरियल पातीटक नीडियो वीडियो नाम पाकपो टुटोरियल पाती मुंदे और वीडियो अक्टांगुर् मार्क टूल एलिप्टिकल मार्क टूल मोदी और वीडियो नम्ब अोड पड़ो अटोरियल वह पाती रेक्टांगुर् मार्क टूल एलिप्टिकल मार्क टूल पी वीडियो ना चलना नम्ब पाटक सब विषय नम्बर और टोरियल रे मूं वर्ड तक नम्बर वीडियो अल्लोड पड़िया अंत वीडियो वह पाती आडियो क्वालिटी वो रोम कमिया सर इलादा अश्य नम्बर तुरचा इत वीडियो नम्बर पातीटर ऐसी मोन वीडियो वह पाती रेक्टांगुर् मार्क टूल एलिप्टिकल मार्क टूल नम्बर पाता अत पाती सिंगल रो मार्क टूल अंड सिंग कालम मार्क टूल रे टूल इत रोम अधिक ना यूस पड़पोल रेक्टांगुर् मार्क टूल अंड एलिप्टिकल मार्क टूल यूस पड़ मेरी सिंगल रो अंड सिंग कालम नम्बर इत अधिक ना यूस पड़पोल बटा नहींजुक ना उटोरियल पी ना सर सिंग रो मार्क टूल पाती हरीसाटल इला वटिकल और लाइन वो नम्बर क्रियेट पड़ता इत सिंग रो अंड सिंग कालम नम्बर यूस पड़ी अंदमि और स्ट्रेटान और सेलक्शन वो हरीसाटल अं वटिकल और लाइन मारे और सेलक्शन नम्बर वेणो अद सेलक्शन वे ना पड़ला पाती और लाइन वो क्रियेट पड़ा रो अंड कालम मारे एद क्रियेट पड़ता नहीं क्रियेट पड़ी सो सिंग रो अंड सिंग कालम फर्स्ट सिंग रो ना वो सेलक्ट पड़ी के सिंग रो मार्क टूल इतक वो शार्ट कूलुकमें शार्ट मेल रेक्टांगुर् अंड एलिप्टिकल मार्क टूल को मटा शार्ट इतना शार्ट को सिंग रो अंड सिंग कालम ना वो ना सिंग रो मार्क टूल सेलक्ट पड़ी के सेलक्ट पड़े पड़ेगा और इतना इन ना आलरे क्रियेट पड़ी वे बेक्रउंड इमेज ना इन पड़पे एद ना वो क्लिक पड़पे इोड़ और क्लिक पड़ी सिंग रो ना सेलक्ट पड़े सिंग रो ना सेलक्ट पड़े ना पड़े और इतना क्लिक पड़े स्ट्रेटा वो और लाइन मारे प्लिंगिंग इंत प्लिंगिंग अंत सेलक्ट आ मटो ना पड़ा और स्ट्रेटा और लाइन वो अल्ले पड़ला अभी एप्ली अल्ले पड़ेद पाती मेनुटे 
ஸ்ட்ரோக்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் இது மூலயமா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரோக் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அதில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரோக்குடைய சைஸ் எவ்வளோன்னு கொடுங்க வித்துங்கிறது அதோடைய திக்னஸ்ஸு நான் ஒரு டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் கலர் வந்து பிளாக் கலராகவே இருக்கட்டும் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான என்ன கலர் வேணாலும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் பிளாக் கலருங்கிறதே நான் வந்து கொடுத்துட்றேன் அடுத்தது லொக்கேஷன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப் கொடுத்துருக்காங்க இன்சைடு சென்டர் அவுட் சைடு ஸோ இந்த லைன் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற அந்த லைன் வந்து எந்த இடத்துலேருந்து அதாவது அந்த செலக்ஷன்லேருந்து எந்த இதுலேருந்து வரணும் ஸ்டார்ட் ஆகணுங்கிறத அதை கொடுத்துருக்காங்க இன்சைடாக சென்டரா அவுட் சைடானு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன கொடுக்கலான்னா சென்டர்ங்கிறதையும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் கீழே மோட ஆப்ஷனை வேணால் உங்களுக்கு தேவையான மோடை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒப்பாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு அந்த லைன் வந்து டார்க்காக இருக்கணுமா இல்லை வந்து ஒரு லைட்டாக இருக்கணுமா அங்கே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணுமாங்கிறத நீங்கள் அந்த ஒப்பாசிட்டி மூலயமா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் அந்த டுவெண்ட்டி பிக்சலுங்கிற அந்த லைனுடைய அந்த திக்னஸை கொடுத்துட்டு கலர் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் பிளாக் கலரே இருக்குது அந்த டிஃபால்ட்டாக பிளாக் கலரே இருக்குது சென்டருங்க லொக்கேஷனில் வந்து நான் சென்டருங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஓகேன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ கொடுத்தோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் டி செலக்ட் கொடுத்துட்டு பார்க்குறேன் அந்த செலக்ஷனை கொடுத்து எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அங்கு கீழே ஏதாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு செலக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் திரும்ப நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எடிட்டில் போகிறேன் ஸ்ட்ரோக்கை போய் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு தேவையானதை நான் வந்து கலரை வேறு ஒரு கலர் இப்போ நான் எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ரெட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் அந்த லைனோட சைஸை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக்க போகிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபிஃப்டின்னு கொடுக்குறேன் ஐம்பது கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா அந்த லைனை விட அதாவது கொஞ்சம் பெரிய லைனாக நம்மளுக்கு வந்து அதோடைய சைஸ் வந்து அதிகமாக வரும் ஓகேன்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்னஸான ஒரு லைன் ஒன்று வந்திருக்கு தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியல் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதற்கு முந்தைய சிங்கிள் ட்ரோ மார்க் ட்ரோல் சிங்கிள் காலம் மார்க் ட்ரோலுடைய வீடியோ ஒன்று நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதற்கான டுடோரியல் ஒன்று அது வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் இது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிங்கிள் காலம் மார்க் ட்ரோலுங்கிறத எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சேம் அதே மாதிரி தான் இப்போ சிங்கிள் ரோ எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இந்த அதே மாதிரி தான் சிங்கிள் காலம் மார்க் ட்ரோலையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் ரோங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹரிசாண்டலாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் சிங்கிள் காலம்ங்கிறது வெர்டிக்கலாக உங்களுக்கு வரும் அதாவது இப்படி வரும் லைன் உங்களுக்கு வெர்டிக்கலில் உங்களுக்கு ஏதாவது லைன் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சிங்கிள் காலம் டூலை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் ஒன்று நடுவில் சென்டரில் க்ளி க்ளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ அது எப்படி வந்திருக்குன்னா வெர்டிக்கலில் அந்த லைன் ஒன்று வந்திருக்கு செலக்ஷன் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்திருக்கு இப்போ நான் எடிட்டில் போயிட்டு ஸ்ட்ரோக் மூலயமா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு லைன் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் கலரை மட்டும் நான் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேன்னு கொடுத்துட்றேன் சைஸ் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் ஓகேன்னு கொடுத்தோன்னே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் சென்ட்ரலாக ஒரு லைன் ஒன்றும் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரோ அண்ட் காலம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுனா இந்த சிங்கிள் ரோ அண்ட் சிங்கிள் காலம்ங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் சிங்கிள் ரோ மார்க் உள்ள அதாவது அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வீடியோலேயே நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா இதை ரொம்ப அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணாத சில டூல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒன்று இப்போ ரெக்டாங்குலர் மார்க் டூல் எலிப்டிக்கல் மார்க் டூல் மற்ற டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இந்த சிங்கிள் ரோ மார்க் டூல் அந்த சிங்கிள் கால மார்க் டூலுங்கிறத நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த டூலை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கள் எல்லாத்தையுமே உங்கள் நண்பர்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்
Hi friends, in the tutorial, we will talk about Photoshop Pen Tool Additional Free Form Pen Tool. Now, we will talk about this. 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 We will Pen tool வந்து நம்ம Photoshop ல யூஸ் பண்றது கட் பண்றதுக்காக தான் ஒரு परपஸ்க்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சோ பென் டூல்ல ஷேப் பாத்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டுல வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி போட்டோவை கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பாத்ங்கறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நம்மளே ஒரு ஷேப் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணனும்னா ஷேப்ங்கற ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பாத்ங்கறத தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் முதல்ல பார்த்த அந்த பென் டூல் பத்தி உள்ள டியூட்டோரியல்ல வந்து பாத்தீங்கனா பாத்த செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு போட்டோவை எப்படி கட் பண்றதுங்கறத தான் அந்த டியூட்டோரியல்ல சொல்லி இருக்கேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போறதுலயோ நம்ம அந்த பாத்த தான் செலக்ட் பண்ணிக்க போறோம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூல்ங்கறத நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு போட்டோ ஒன்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணிப்போம் இப்போ இந்த போட்டோல இப்போ நம்ம ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூல யூஸ் பண்ணி இந்த போட்டோவை எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்றதுங்கறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மெத்தட்ல யூஸ் ஆகும்னா எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போறோம்னா ஏற்கனவே வந்து லேசர் டூல வந்து நம்ம வர்க் பண்ணிருப்போம் மவுஸ கிளிக் பண்ணிட்டு கண்டினியூஸா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு வேணும்ங்கற அந்த ஏரியாவை அந்த போட்டோல நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் அதே மாதிரிதான் நம்ம ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூலியும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் என்ன ஃப்ரீ ஃபார்ம்ங்கறதுனால எந்த எப்படி வேணாலும் நம்மளே வந்து மவுஸ் மூலியமாவே manual நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ நான் ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூல நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூல எடுத்துட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணப் போறேன் இந்த போட்டோவை நான் செலக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க போறேன் இது வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா ரொம்ப வேகமா பண்ணாம பொறுமையா நம்ம பண்ணனும் சோ மவுஸ கிளிக் பண்ணிட்டே நான் என்ன பண்றேன் இப்போ எனக்கு தேவையான அந்த போட்டோல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே என்ன என்ன இடலாம் எனக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணப் போறேன் கொஞ்சம் பொறுமையா பண்ணனும் நல்லா கரெக்ட்டா வரும் நம்ம பென் டூல் வந்து பாத்தீங்கனா போட்டோஷாப்ல நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு டூல்ஸ் நிறைய நமக்கு இருந்திருந்தாலும் பென் டூல் மூலமா கட் பண்ணி எடுக்கும்போது அதுக்குள்ள அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும் லேசர் டூலோ இல்ல பாலிகனல் லேசர் டூல் மேக்னெட்டிக் லேசர் டூல் நிறைய கட் பண்ணி எடுக்கிற டூல்ஸ் இருந்தாலும் பென் டூல தான் நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுவோம்ங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சோ அப்ப நான் இங்க முடிச்சிட்டேன் இப்போ இங்கே கொண்டு வந்து முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு பாத் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் செலெக்ஷன் நம்ம கொடுத்தா தான் நம்மளால் வந்து இந்த ஃபோட்டோவை வந்து காப்பி பண்ண முடியும் ஸோ செலெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேக் செலெக்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் என்டர்னு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து மேக் செலெக்ஷன் வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு செலெக்ஷன் க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேக் செலெக்ஷன் கொடுக்கும்போது என்ன நம்மளுக்கு ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று வருதுன்னா ஃபெதரை நம்ம இங்கேயே கொடுத்துக்கலாம் ஃபெதர் ரேடியஸ்னு இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கேயே நம்ம ஃபெதர் அதாவது நம்ம அந்த கட் பண்ணி எடுக்க போகிற அந்த பிக்சருக்கு ஃபெதர் நமக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா அதை நம்ம இங்கேயே கொடுத்துடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக நம்ம இப்போ இது மேக் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேக் செலெக்ஷன் கொடுக்காம கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்துட்டோம்னா ஒன்லி செலெக்ஷன் மட்டும்தான் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபெதர் வேணும்னா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கொடுத்தது கண்ட்ரோல் என்ட்ரு மூலியமாக நான் வந்து மேக் செலெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் ஷிஃப்ட்டு எஃப் சிக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபெதர் லெவல் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ தான் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பேக்ரவுண்டை எடுத்துகிட்டு அந்த பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் இந்த பிக்சரை வந்து பேஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூல் மூலியமாகவும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு உங்களால் வந்து கட் பண்ண முடியும் சேம் லேசர் டூல் கட் பண்ண மாதிரி தான் லேசர் டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சில எக்ஸ்ட்ரா சில இதெல்லாம் தேவையில்லாததெல்லாம் சில இது வந்துருச்சு இதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த அந்த இடத்த மட்டும் அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற தேவையில்லாமல் இருக்கிற அந்த இடத்த மட்டும் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஒரு டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடம்லாம் வந்து அழிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரியும் வந்து நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக
Hi friends, Tamil multimedia tutorial. Now we will see the tutorial in Photoshop. Red Eye Tool is a tool specific to the tool. In the tool, we will see the tutorial in the tutorial. In the Red Eye Tool, we will see the same version in the Red Eye Tool. In the new version, we will see the Photoshop in the new version. वर्षन लिए उनको रहा, नहीं ये इंदर टूल लव इंदर फोटोशॉप ला, नहीं ये ऐसे यूज़ पना ला, इंदर रेड डे टूल लंगर दी ये द कहाँ है नम्बर यूज़ पन रो ना, इपन आवर फोटो ओन ओपन मनी उच्चर क्या, अत कुंजना ज़ूम बन रहा, अब डी ज़ूम बनी करें, पर पाती की ना, इंदर पेनोड़ा कन्ने ल ஒரு red colorல அந்த கண் விலியில் வந்து பாத்தீர்கள் ஒரு red color வந்து ஒரு light மாறி தெரிது இது எதனால் ஏற்படுதுன் பாத்தீர்கள் நான் night timeல நம்ம photo எடுக்கும் மோது வெளிச்சம் ரும்ப கம்மியாருக்கும் பொதுவாவே ரும்ப இருட்டாருக்கும் அந்த மாறி timeல நம்ம photo எடுக்கும் மோது camera ஓடிய அந்த lens வந்து பாத்தீர்கள் उलिए नम्बर क्लीन पन रहा था क्लेयर पन रहते किधा नम्बर इन द रेड डे टूल लंगर दा नम्बर इन द यूज़ पन रहो फोटो ये रितो ना नार्मला इल्लार में फोटो ये रितो ना नाइट टाइम ले कंडीपा इन द मारी वाला वो विषय गल वंदे नम्बर लग वंदे तेरियो इधर इधर इपरी रिमूव पन रहते लंगर दा इप्पन नम्बर पाकला இந்த எருத்தில் இருக்கு Clone Stamp Tool இருக்கும் மேல் இருக்கும் இப்பருங்க Red Eye Tool இருக்கு அதுவுடை Shortcut வந்து பாத்திக்கு என்ன J அந்த J பிரச் பண்ணிக்கு என்ன உங்களுக்கு அந்த Red Eye Tool வந்து உங்களுக்கு வந்து Select ஆகு So Red Eye Tool இங்குருதே இப்பனா வந்து Select பண்ணிக்கிறேன் Select பண்ணிட்டு இப்பு இ அந்த tool வந்து நான் வந்து use பண்ணப் போகிறேன் mouse click பணிக்கிட்டே அந்த red color இருக்கிறு எடுத்த மட்டும் அப்படி அந்த இது நீங்கள் வந்து select பண்ணுங்க இப்பு நான் வந்து select பணிருக்கேன் select பணிட்டு பணாம் வந்து mouse mouse click பணிட்டே நான் என்ன பண்ணிரே select பண்ணிரே click பணிட்டே drag பணிட்டே நான் வந்து select பண்ணிரே இப்பு நான் mouse லந்து கையே எடுத்திரு நம்பலுக்கு போயிருச்சி இன்ன கொஞ்ச லைட்டா அந்த red color இருக்கு அது என்ன இன்னோர் தரவு ரெண்டாவுதரவு பண்ணம் மோது அதுவும் போயிடும் சோ இப்படியும் ஒரு தொடந்து ஒரு மூனு தரவு பண்ணிங்க நான் உங்களுக்க அந்த கருப்பு அந்த செகப்பு இங்குர் அந்த color போயிட்டு இயல்பார் madam So, மீண்டும் ஒரு அருத்து டுடோரியல்ல உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் சென்னல சப்ஸ்கரைப் பண்ணாது நன்பரகள் மரதிராம சப்ஸ்கரைப் பண்ணங்க வீடியோ பத்தி உங்கள் உடிய கருத்துக்கல கமைன்ஸ் பகதில் திரிவீங்க வீடியோ புடிச்சிருந்தா like பண்ணங்க உங்கள் நன்பரகளுக்கு share பண்ணங்க நன்றி thank you